பிரபாகருடைய மெகா பைட் கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி தெரியுமல்ல தெரியாச்சு அந்த கம்பெனியில் ராதாகிருஷ்ணன் ஒருத்தன் ஜென்ரல் மேனேஜரா இருக்கா அந்த ராதா பிரபாகரனுக்கு நெருங்கிய நண்பன் அவன் எத்தனை மணிக்கு ஆபீஸுக்கு வர்றான் எப்ப வெளியே போறான் இதை கண்காணிக்கணும் அவனுக்கு தெரிஞ்சவங்க நண்பர்கள் யார் யாருன்னு கண்காணிக்கணும் இந்த விவரம் எல்லாம் சேகரிச்சு ஒன்று விடாம என்கிட்ட நீங்க சொல்லணும் என்ன புரியுதா சரிங்க சரிங்க ம் போங்க ரொம்ப நேரமா உள்ளே இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் நிக்கிறீங்க நடக்கிறீங்க திடீர்னு கூடி கூடி பேசிக்கிறீங்க ஆமா நீங்களா யாரு என்ன வேணும் உங்களுக்கு உங்க கம்பெனில கம்ப்யூட்டர் அவங்க வந்திருக்கோம் ஃபாரின்ல இருந்து பார்த்தா அப்படி தெரியலையே வேற எப்படிமா தெரியுது சென்ட்ரல் ஜெயில இருந்து தப்பிச்சிட்டு வந்த மாதிரில இருக்கீங்க இந்த வழக்கை தீர விசாரித்ததில் மெகா பைட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்கின்ற நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த சுதி என்கிற பெண் அந்த நிறுவனத்தின் முதலாளியான திரு பிரபாகரன் அவர்களுக்கு சொந்தமான கெஸ்ட் ஹவுஸில் வைத்து கொலை செய்யப்பட்டாள் போலீசார் சந்தேகத்தின் பேரில் திரு பிரபாகரனை கைது செய்த நிலையில் இந்த வழக்கின் திருப்பமாக குற்றவாளி கூண்டில் இருக்கும் சீதா என்கிற சீதா லட்சுமி தானே முன்வந்து சுதியை கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார் குற்றவாளி தரப்பில் தரப்பட்ட சாட்சியமான சுதி இறப்பதற்கு முன் சீதாவுக்கு எழுதிய கடிதம் 
கோர்ட்டில் ஒப்படைக்கப்பட்டது அந்த கடிதத்தில் சுதி ஜி எம் ராதாகிருஷ்ணனின் போக்கு மாறிவிட்டது என்று எதிர்கார தவிர தனக்கும் ராதாகிருஷ்ணனுக்கும் பகை என்றோ ராதாகிருஷ்ணனால் தான் உயிருக்கு ஆபத்து என்றோ குறிப்பிடவில்லை இதிலிருந்து சந்தேகிக்கப்பட்ட திரு ராதாகிருஷ்ணன் கொலையாளி இல்லை என்பது நன்றாக தெளிவாகிறது எனவே அந்த கடிதத்தையும் இந்த நீதிமன்றம் நிராகரிக்கிறது கொலை செய்யப்பட்ட சுதியின் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டின்படி கடுமையான விஷம் கொடுத்து தான் சுதி கொலை செய்யப்பட்டார் என்பது நன்றாக தெரிய வருகிறது சீதா என்கிற சீதா லட்சுமியின் வாக்குமூலத்திலும் தான் விஷம் கொடுத்து சுதியை கொன்றதாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார் கொலை நடந்த தினத்தில் குற்றவாளியின் ஒரு கால் கொலுசு சம்பவம் நடந்த இடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது சந்தர்ப்ப சாட்சியங்களின்படி சீதா என்கிற சீதா லட்சுமி தான் குற்றவாளி என நிரூபணமாகிறது இரக்கமோ மனிதாபிமானமோ இல்லாமல் கடுமையான விஷம் கொடுத்து குற்றவாளி ஸ்ருதியை கொலை செய்திருக்கிறார் எனவே குற்றவாளியின் வயதை கருதியும் குற்றவாளி குற்றத்தை தானே ஒப்புக்கொண்ட காரணத்தினாலும் குற்றவாளி பெண் என்பதை மனதில் கொண்டு சீதா என்கிற சீதா லட்சுமிக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து இந்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கிறது வண்டியில் ஏறுமா அண்ணாச்சி நம்ம போலாமா போயிட்டு வந்தீங்களா பசங்களுக்கு எல்லாம் தனித்தனி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணு சொன்னே பண்ணீங்களா இல்லப்பா காலையில இருந்து எனக்கு மனசு சரி இல்ல ஏன் என்னாச்சு பாவம் பிரபா சீதாவுக்கு வந்து கோர்ட்ல தீர்ப்பு சொன்னாங்க இல்லையா அதை கேட்டதுலேருந்து என் மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அதனால தான் நான் வந்து சீதா 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 அவ்வளோதான் கோர்ட்டில் குற்றவாளி நிரூபிச்சாச்சு இல்லை இன்னும் அவளை பற்றி என்ன நினப்பு உங்களெல்லாம் திருத்தவே முடியாது ஆமாம் பிரபா என்ன திருத்த முடியாது ஒரு நிமிஷம் அந்த பொண்ணை பற்றி யோசிச்சு பாரு போடா மனசாட்சி இல்லாமல் இருக்காது
ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா முறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா
நீங்க மூணு பேரும் இங்க தான் இருக்கீங்களா உங்களை நான் ஸ்கூல் முழுக்க தேடிட்டு வரேன் நீங்க சீத்தா ஆண்டியே நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா சுஜா நம்ம சாப்பிடலனா வளர மாட்டோம் ஜோரா வரும் நீங்க மம்மி சொல்லுவாங்க பிளீஸ் மூணு பேரும் சாப்பிடுங்களேன் வேணா முரளி நாங்க சீதா மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கோம்னு உனக்கு தெரியாது இனிமேல் நாங்க அவளை பார்க்கவே முடியாது ஏன் பார்க்க முடியாது அதான் ராதா சார் பேக் அடிச்சா சீதா ஆண்டி காப்பாத்திடலாம்ல சீதா இனிமே நாங்க பார்க்கவே முடியாது போனப்போம் <laughs> நிஜமா சீதா பாக்கலாமா பாக்கலாம் முதல்ல நீங்க மூணு பேரும் சாப்பிடுங்க என்னதுங்க <laughs> 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 நீங்கிய <laughs> 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 அப்போ திருட்டுத்தனமா எங்க போகணும்னு பிளான் பண்ணிருக்கீங்க எங்க போனீங்க எங்க போனீங்க எங்க போனீங்க பூஜா சீதாவை பார்க்கணும் தாதி பிளான் போட்டு போனோம் அப்புறமா பார்க்கல லால் ஐயா இனிமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நீ இவங்க கூட தான் இருக்கணும் இவங்களோட ஸ்கூலுக்கு போனோம் இருந்து கூட்டிட்டு வரணும் புரியுதா அப்ப சமையல்லாம் யாரையா செய்வாங்க உங்க தாத்தா செய்வார் அவர் போயிட்டாரு வர வச்சுக்கிறேன் போங்க 